ഹായ് എല്ലാവർക്കും നിർമ്മല കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് അതിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് അത് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുത്താണ് ഇത് എല്ലില്ലാതെ മുറിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലോട് കൂടി ചേർക്കണേ എല്ലോട് കൂടി ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം നാരങ്ങ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കാൽ മുറി അത്രയും മതി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ഒരു ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തു കാൽമുറി നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് അര സ്പൂണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതാണ് അത് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഇത് മൂന്ന് സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ ഇതൊന്നും നമ്മളൊന്നും പിന്നെ മസാല വരട്ടി വെക്കട്ടെ ഒരു സ്പൂണും ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മൈദയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇച്ചിരി സോയ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലി സോസ് ഒരു അര സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ചെറിയ സ്പൂണിന് ഇത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് അതിൽ നിന്നും അര സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് റെഡ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചേർത്താലും മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ചേ ചേർക്കാവൂ കാരണം ഈ സോസിനകത്തെല്ലാം ഉപ്പ് വരുന്നതാണ് ഈ പിന്നെ സോയാ സോസിലും ഈ സോസിലെല്ലാം റെഡ് ഇല്ലി ഈ ചില്ലി സോസിനകത്തും എല്ലാം ഉപ്പ് വരുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ ചേർക്കാവൂ അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പരട്ടി മാറ്റി വെക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേണ്ട നല്ലപോലെ മസാല പരട്ടിയിട്ട് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പോഴത്തെ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മസാല എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് നമുക്കിനി വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു പ്രാവശ്യം വറുത്തിങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ട എന്തും ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ വറുത്ത് കോരണം ഇത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇത് വറുത്തിങ്ങ് എടുക്കത്തതേ ഉള്ളൂ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ആ നമുക്കിനി ഇതിനൊരു പിന്നെ ഇതിന് ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുക്കണം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കലക്കി വെക്കണം അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറയാം നമുക്കിതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് സോ സോ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കണം ഒരു സ്പൂണ് സോയാ സോസ് ചില്ലി സോസ് അതിൽ ഇത് അത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ചകലം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിൽ ചേർക്കണം പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കണം മൈദയുടെ ആവശ്യമില്ല മൈദ ചേർക്കണ്ട പിന്നെ ഒരു ശകലം ഉപ്പും ഒരു ശകലം പഞ്ചസാരയും ചേർക്കണം ഇത്ര അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് പിന്നെ ശകലം മുളക് പൊടിയും ചേർക്കണം ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം കപ്സികം ഞാൻ രണ്ട് കളറിലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ഉള്ളതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് മഞ്ഞ കളറിലെ കിട്ടിയില്ല
മൂന്ന് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലോട്ട് ഞാൻ സോസ് ചേർക്കുവാണേ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ സോയാ സോസാണിത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ അതും നമ്മൾ നോർമൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വേണം എടുക്കാം മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പിന്നെ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇത് പിന്നെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല കോൺഫ്ലവറും മിക്സ് ആവത്തില്ല ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ശകലം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്തോട്ടെ ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒന്നും ഇടേണ്ട നമ്മൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ കലക്കിയെടുക്കാം ഒരു ശകലം ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ശകലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയ്ക്കകത്തും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തും ചേർത്ത് അതൊരു ശകലമേ ഉള്ളൂ ചേർക്കുന്നത് നുള്ള് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ കലക്കിയെടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കലക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേണ്ട ഈ സോസുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുപ്പി കിട്ടും ഇതേ വാങ്ങിക്കാവൂ കാരണം ഇത് ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് കാണും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കുപ്പി ഇങ്ങനെ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് സോയാ സോസ് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണ്ട ഇത് കുപ്പി അതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വിനാഗ്രം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാനൊരു ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗ്രം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ശകലം അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കലക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ പച്ചക്കറിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം സവാള ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത സവാളയെ നമുക്കിത് വലിയ പീസായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഒത്തിരി വലിയ പീസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് വേണേൽ വലുതായി പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അടർത്തിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ട അടർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസായിട്ട് കിട്ടും കണ്ട ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കണം ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് നാലായിട്ട് മുറിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലും നമുക്കത് അത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പീസായിട്ട് ഇടണേ ഇടുക ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇടുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് വലിയ പീസായിട്ട് അവർ ഇടുക അവർ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തേ ഉള്ളൂ വേണ്ട ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈസി ആയതല്ല നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാകും നമുക്ക് അതിനൊന്നും പാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ വീട്ടിലിത് നല്ല ടേസ്റ്റോടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കരുതോ ഇത് ഹോട്ടലിൽ പോയി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എത്രയോ നല്ല ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇല്ല മല്ലിയില ചേർത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കപ്സ് ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കി ഇത് മൂന്നാണ് ആവശ്യം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണേ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ചേർത്താലാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷാണിത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്തുവാ മസാല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണേ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഉള്ളിയും മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇനി ഞാൻ കപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശിംല മിർച്ച അതിനെ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിലെ ഈ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇതേ ഇങ്ങനെ വേണ്ട
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക വലുതായിട്ട് തന്നെ മുറിക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഇത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് വേവിക്കത്തില്ല ഹാഫ് കുക്ക് ആകാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പലരും ഇതല്ല കുറേ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അവരവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ അവരവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുറിച്ച് പിന്നെ എല്ലാ മുളക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുളക് മൊത്തം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് എരിവില്ലല്ലോ നമ്മളിത് മോൾഫാ മാത്രം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ചപ്പാത്തിയോ നാനോ പൊറോട്ടയോ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം നമുക്കിത് ഇതിനകത്തോട്ട് വാരി വെക്കാം ഞാനിനി ഈ മുളക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ മുളകിനെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുളക് അത് എരിവില്ലാത്ത മുളക പിന്നെ എരിവുള്ള മുളക് ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിക്ക് വേണ്ടി നാലെണ്ണം മതി അപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണേ നമുക്കത് കഷ്ട അതുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്യണം വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് അനിയൻ നമ്മുടെ ഉള്ളി അത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വേണേൽ വീട്ടിലെ ഇനി വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്തോട്ടെ ഒരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മോളവശം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നട്ട് വെച്ചാൽ മതി തന്നെ കിളിച്ചു വന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അല്ലി മുറി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി മണ്ണും എടുത്തിട്ട് കൊച്ച് ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് കുഴിച്ചു വെക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ സാധനമൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് പോയി കടയിൽ പോയി മേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് തോരൻ വെക്കാൻ നല്ല കേട്ടോ തോരൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നല്ല തോരൻ വെക്കാൻ ഇതും അത് ഞാനൊരു ദിവസം കാണിക്കുക ഇതും ബീട്രൂട്ടും ബീൻസും കൂടെ തോരൻ വെക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് അണ്ട ഇത് മുറിച്ച് ഇത് നമ്മൾ അത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കറിയിലോട്ടിടും ഈ താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ കറിയിലോട്ടാണ് ചേർക്കുക ഇത് ഉള്ളിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഇച്ചിരി വേവുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കട്ടിങ് പല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിങ് മോഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇഞ്ചി മുക്ക ഇത് മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്യണം വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്യണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മല്ലിയില ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുക അത് കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ പ ഇതൊന്ന് ഇറച്ചി ഇറക്കുന്ന താമസമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്നാവും നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയാവുന്നവരെ അല്ല കേട്ടോ അറിയാൻ വേണ്ട കുഞ്ഞു അനിയത്തിമാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് അനിയത്തിമാരൊക്കെ കാണുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വെളിനാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നേ ചേട്ടന്മാരും കുഞ്ഞനിയന്മാരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാലേ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാകുക പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കലയല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മളത് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ഇച്ചിരി കൂടെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നല്ലൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ അതിൽ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാവും എനിക്കും ഇതൊന്നും ആദ്യമൊന്നും നമ്മൾ പതുക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തെല്ലാം പഠിക്കുക ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം കൈ മുറി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ 
மறக்காம வைக்கணும் வெளுத்துள்ளி இது மதி ஒரு ஆறு கஷ்ணம் வெளுத்துள்ளோட ஞான எடுத்துட்டு அது நீங்களுடைய ஆவசியத்தில் ஞா இது ஸ்திதி ஆ இது ஒரு இது பறையாத்தது நீங்கள் இது கூட்டோ குறைக்கோ செய்ய சிலருக்கொன்றும் இதொன்றும் அதிகம் இடுந்த இஷ்டமல்ல சிலருக்கு வெளுத்துள்ள டேஸ்ட் இஷ்டமல்ல சிலருக்கு இஞ்சியுடைய டேஸ்ட் இஷ்டமில்ல அவருக்கு இதொக்கே வேணுங்கி அவாய்ட் செய்யோ அல்ல அது குறச்சி சேர்க்கோ செய்யாம் പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിലേറെ ചേർത്ത് കഴിക്കണം കാരണം വെളുത്തി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട സാധനമല്ലേ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കുറയാൻ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയല ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് മല്ലിയല ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ മല്ലിയല ഒരുപാട് നല്ല സാധനമാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ ചേർക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിന് മല്ലിയലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് മല്ലിയലയൊക്കെ കഴിക്കണം നമുക്ക് എന്നാൽ ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ എണ്ണ വെച്ചു ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇറച്ചി വറുത്തെടുക്കാം തീ കത്തിച്ചു എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സോയാബീൻസിൻ്റെ എണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് എണ്ണ ചൂടായി ആദ്യം എണ്ണ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല തീ വേണം വെക്കാൻ എണ്ണ നല്ലതായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇറച്ചി ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ഉള്ളു കഴിയണം നല്ലതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ പീസായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്തോളൂ ഒന്നും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു വേവനം നോക്കിയാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്ന് കുത്തി ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാച്ചാൽ മതി അപ്പം അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് എന്താ ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ പീസായിട്ട് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ കിടന്ന് വരളട്ടെ ഇന്ന് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പം ഇന്ന് ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റർബ് ആണ് താഴെ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരെന്തോ അവിടെ അവരുടെ തറയുടെ വീടിൻ്റെ തറയുടെ പണിയോ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോ പീസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ഈ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമുള്ളൂ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റേ സ്പൂൺ മാറ്റിയിട്ട് ഇതെടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം വേവട്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വറക്കണേ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് വറക്കണം ഇത് പരന്ന മാത്രമാണ് ഇതിന് നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതങ്ങ് എടുത്തു പോയി കാരണം ഇരുപ ചിരിച്ചട്ടിക്ക് ഇതിലുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ശീലം മറ്റേ നമ്മൾ പരന്നാകുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നേ ഒന്നേ മുട്ടാതെ ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് അത് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഇത് ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഇട്ട പാടെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇളക്കാം കണ്ടോ ഇറച്ചി ഒന്നേ തൊടാതെ കിടക്കുന്ന ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീ കിടന്ന് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ ഇനി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ നല്ല പോലെ ചുമക്കും ഇത് ഒരു റെഡ് കളറാവും അതുവരെ ഇത് വേവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറച്ചി നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും മീഡിയം തീയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി ഇട്ട് ഇളക്കണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ അയാൾ മതി ഇത് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ആയി നല്ലതായിട്ട് വെന്തു കണ്ട കളറാവും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു നോക്കി കൈകൊണ്ട് മുറിച്ച് നോക്കി നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് വേണം കോരി ഇടാൻ കാരണം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ബാലൻസ് വരുന്ന എണ്ണ അതിലങ്ങ് പിടിക്കും ഇതിനകം നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആ മുട്ടയും നമ്മൾ ആ പിന്നെ കോൺഫ്ലവറും എല്ലാം ചേർത്ത കാരണം അത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അതോ കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഒരു ഇതായി ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ ബാക്കി ചിക്കൻ കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ആകുന്ന താമസമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ചെറിയ പീസാക്കി ഇടാം വലിയ പീസാക്കി ഇടാം എല്ലോടു കൂടി തന്നെ ഇടാം എല്ലോടു കൂടി ഇട്ടാൽ ചിലർക്ക് അതാ ഇഷ്ടം ഒന്നുകൂടെ വറക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം വറുത്ത് പോരി ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുമല്ലോ വര വരാതിരിക്കട്ടെ
ഞാനിപ്പം ആദ്യം ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു അര സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ എണ്ണ ചൂടായ എണ്ണയല്ലേ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് മൂത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടെ ഈ സ്പ്രിങ് അനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയുടെ ചെവിട് ഭാഗം അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഉള്ളിയുടെ ചെവിട് ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് മൂത്തോട്ടെ വലിയ നല്ലൊരു മണം വരാൻ തുടങ്ങി ട്ടെ മൂത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോകണ്ട കേട്ടോ ആ വെന്താ മതി ഇനി കിടന്ന സോസൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് കിടന്ന വെന്തോളൂ ഇത് വെന്ത് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിനി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ ചെവിട് ഭാഗം സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ചെവിട് ഭാഗം മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ലപോലെ മൂക്കട്ടെ എപ്പോഴും ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേ ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ തുള്ളി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് അതിനകത്ത് കാണും എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ശകല ഒരു തുള്ളിക്ക് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ആയിക്കിട്ടും ആയിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്നുകൂടെ ആവട്ടെ ചെറുതായിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഫ്ലേവറെല്ലാം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ആ ശരിക്കുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലൊക്കെ ഈ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇത് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം കപ്സികവും സവാളയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം നല്ല കഴിക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൂക്കിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചുമയൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഇതെല്ലാം മൂക്കുന്നതല്ലേ ക്യാമറാമാൻ ഇവിടെ മൂക്കൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക കാരണം ഇതിങ്ങനെ മൂക്ക് തുക വരുന്നത് മുന്നിക്ക് ചുമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ക്യാമറാമാൻ എൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇല്ല കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ഇതെല്ലാം മമ്മിയുടെ മമ്മി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടു പഠിച്ച് വരാമെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം ആ മാമോനായാലും പെണ്ണായാലും മക്കളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം അവരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അമ്മമാർക്ക് കൂടെ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അപ്പോൾ ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കാനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ നമ്മൾ ആ കലക്കി വെച്ചിരുന്ന പിന്നെ സോസും പിന്നെ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും എല്ലാം കൂടെ കലക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഞമ്മ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സോസിൻ്റെ ആണ് ഈ കളറ് ഈ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കണം ഞാൻ അതിനിവിടെ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തീ ഓഫ് ചെയ്തു സ്റ്റൗ നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് കുറച്ച് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ലൂസായിട്ടല്ലേ എടുക്കുക അത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് കട്ടിയായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിക്കൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വറക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കും എനിക്കും ചുമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 
നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് ഗ്രേവി ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് വറുത്തോണ്ട് ചെന്നപ്പോഴേ ബുക്കിംഗ് ആയത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സവാളയും ഒക്കെ മുറിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ശകലം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നല്ല കിളക്കി കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാൻ കുറയ്ക്കുമോ കൂട്ടുമോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ഇടുന്ന ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അത് കാരണം ഞങ്ങൾ മല്ലിയില ഏറെ ഇടാറുണ്ട് കണ്ട എത്ര പെട്ടെന്നായ കണ്ട ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മല്ലിയിലേം കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശകലം വെച്ചിട്ട് മൂടലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കണം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണേ ഞാനങ്ങ് ഒത്തിരി ലൂസായിട്ട് എടുത്തില്ല കണ്ട അത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ അത്രയും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും അത് കുറുകി വന്നാണ്ട് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ആ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു കൊഴുപ്പ് വരുന്ന ആ കോ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യണേ ആ ഞാൻ ഈ സ്പ്രിംഗ് എനിയൻ്റെ ഇത് ഇടാൻ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ ഇടാൻ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഓർത്തെ അത് ഇട്ട് കേട്ടോ അതുമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ അതിൻ്റെ കൂടുത്ത് ഞാൻ നാൻ ഉണ്ടാക്കി നാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മയോണിസ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഷ് ഞാൻ ഉടനെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ എത്ര ഭംഗിയും ഉള്ളതാണ് ഭംഗിയും ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ നാനോ റൊട്ടിയോ പൊറോട്ടായോ എന്തിൻ്റെയോ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് എല്ലാവരും നോക്കുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക